Φίλε και φίλοι μου, σα χαιρετώ και σα καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μα. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω κύβου λαχανικό. Φίλε και φίλε μα, πράγματι δεν θα πάμε σήμερα. Mm. Σήμερα θα δούμε του κύβου τη Ελίζα παγωμένου. Αυτή είναι η κύβη, του βλέπετε. Βγαίνουν πανεύκολα, θα πιέσουμε λίγο από κάτω Έναν ένα Και βλέπεις πέφτουν, δεν θα δυσκολευτεί Να. Πέτει ωραίο σχήμα Μάλιστα, ναι ε, Θα πέσει μόνος του Τι θα χρησιμοποιάζεται Αυτή είναι η μας Για τους γεμιστούς μας αυτούς κολοκυθιάς Διαλύσαμε έναν τέτοιο κύβο Σε μισό λίτρο ζεστό νερό Είναι παγωμένοι φίλοι και φίλες και Δεν του... υπάρχει λόγο τώρα να του κρατάμε έξω από την κατάψυξη θα πάνε πίσω και όταν χρειαστούν θα τους χρησιμοποιήσουμε έναν ένα θα παίρνουμε έναν ή δύο αναλόγως της ποσότητας του φαγητού θα κάνουμε τη δουλειά μας και οι υπόλοιποι θα πηγαίνουν πίσω στην κατάψυξη γρήγορα γρήγορα Λίζα Μιχάλη μου αν θέλουν όμως να τους βγάλουν ποτέ σπαγωθήκες μπορούν να τους τυλίξουν ή έχουν μπροστά σου ένα χαρτί επαφιάστο ναι. ναι, είναι αντικολλητικό αλλά έχει και αλουμίνιο και να κόψουν τετραγωνάκια και να τους βάλουν μέσα και, και μετά σε ένα πλαστικό σακουλάκι Ωραία. Υπάρχει και τούτη λύση Ναι, Έχω... αν χρειάζονται τις παγωθήκες για άλλο σκοπό μπορούν αφού κάνουν τη δουλειά τους και παγώσουν να τους βγάλουν όλους γρήγορα γρήγορα να μπουν σε τέτοια Είναι αντικολλητικό και από πάνω αλουμίνιο γίνο Ωραία, Και να το κλείσουμε το βάλουν στο πλαστικό του σακούλι Ωραία φίλοι και φίλες, φτιάξτε τους κι εσεί. Για να του έχετε σπιτικού και ωραίου. Σε πολλά φαγητά μα χρησιμοποιούμε του κύβου λαχανικό, αλλά άλλο να είναι σπιτική Μιχάλη, με τούτα τα ωραία χόρτα και λαχανικά είναι όλο γεύσει και αρώματα. Πάμε με τα υλικά μα. Με τα υλικά μα. Πρώτα απ' όλα αρχίζουμε με το κολοκύθι. Έχω εδώ το γλυκό κόλοκο, είναι 350 γραμμάρια. Το σελίνο μου. Είναι 70 γραμμάρια Δίπλα έχω το μαϊτανό Καμιά τριανταριά γραμμάρια Μιχάλη μου τούτα πάνω κάτω Απλώς είναι τούτα που να χρησιμοποιήσω εγώ που λέω τις αναλογίες Ο καθένας δηλαδή μπορεί να αναπροσαρμόσει τα υλικά και τις αναλογίες στα γούστα του Α, μπράβο Επίσης έχω και μια μεγάλη πιπεριά φλωρίνης Μπορεί να χρησιμοποιήσετε πιο μικρές δύο. Είναι 2, είναι 150 γραμμάρια εδώ είναι η γλυκοπατάτα μου που θα μου δώσει ιδιαίτερη γεύση yeah. Ένα κομμάτι, είναι 100 γραμμάρια ε, Επίσης και το μπράσο mm -hmm. Που θα δω την γλύκα yeah. Είναι 70 γραμμάρια ένα μπράσο ε, ε, Πίσω από το μπράσο θα πιστεύω το κρεμμύρι yeah. Ένα μέτριο κρεμμύρι, 100 γραμμάρια Τα σκόρδα Τα σκόρδα είναι και αυτά 15 γραμμάρια ε, και τα δύο Ναι, μπορεί να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε Αλλά εν τούτα που θα δώσουν τα αρώματα και τις γεύσεις mm -hmm. Επίσης έχω δύο ντοματούλες 250 γραμμάρια Τα καρότα μου καθαρισμένα είναι 200 γραμμάρια Το λαδάκι ελαιόλαδο είναι 80 ml 8 κουταλιές Το αλατάκι μπόλικο είναι 5 κουταλιές της σούπας 100 γραμμάρια ο κύβος Μιχάλη μου θέλει το αλάτι του για να συντηρηθεί και να το προσέξουμε στο φαγητό να μην προσθέσουμε παραπάνω αλάτι Έχω το κουρκουμά, είναι ένα κουταλάκι του γλυκού, 6 γραμμάρια και το μαύρο το πιπέρι, μισό κουταλάκι, μπορούν να βάλω και πιο λίγο Είναι 2 με 3 γραμμάρια περίπου Από τα δοχεία που βλέπουμε τζαβέ Ναι, ο κουρκουμά είναι αυτό και το πιπέρι Θέλω με παγωθήκες Αποθηκεύονται στην κατάψυξη Και εσύ διάλεξες αυτές τις ωραίες Ναι, επειδή έχουν τον το πλαστικό που μπορεί να ξεκολλήσει εύκολα Με ένα πάτημα του χεριού Με ένα πάτημα του χεριού βγαίνει Και μπαίνουν στην κατάψυξη και εκτό του άλλου Μιχάλη μου Κλείνουν και από πάνω Ώστε να εμποδίσει τον πάγο τη κατάψυξη να κάτσει πάνω του. Εν τω μεταξύ καλοκαιράκι Εποχή που έχει πολλά φαστά είναι ευκαιρία να πάρουμε τώρα που είναι φθηνά να φτιάξουμε του κύβου λαχανικών να του έχουμε για ολόκληρο. Ολόκληρο. Ωραία, πάμε με την εκτέλεση. Πάμε. Τι θα κάνει τώρα. Ένα κόψο σε κύβου τα διάφορα λαχανικά. λαχανικά μου. Ούτε και πολλά μικρά, ε, μέτρια κομμάτια 
διότι μετά θα τα πλεντάρουμε Μιχάλη Να κόψω τη γλυκό πατάτα μου Άρα θα κόψεις όλα τα υλικά όλα σε κύβους, σε μικρά κομμάτια Να κόψω και την πιπεριά μου Ό,τι έχετε σπίτι σας λαχανικό φίλες μου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να κάνετε τους, τους ωραίους, τους φανταστικούς κύβους λαχανικό που να κάνετε ζωμό με τους κύβους Άλιστα, ναι. να γίνει ζωμός Βέβαια, τον κύβο μετά το διαλύσεις στο νερό Α, και είναι ένας εξαιρετικός ζωμός Ζωμός, είσαι μια σούπα Το είδα στα γεμιστά Άκριβώς. Το έκαμε γεμιστούς αυτούς Πάει και το καρδοτάκι φίλε μου Βλέπετε χρώματα Χρώματα, χρώματα και γεύσεις, και, αρώματα. και γεύσεις, παραπάνω είναι και γεύσεις και αρώματα, χρώματα, αρώματα και γεύσεις, είναι yeah. μέσα σε τούτο το πιάτο, το μπράσο, yeah. χρησιμοποιούμε και το πράσινο το που μέσα, τότε θα δεις, θα γίνουν οι κύβοι, ένας μικρός κύβος θα σου προσφέρει τόσο ωραία γεύση που θα νομίζεις ότι έχεις και κολοκύθια, και τα πάντα μέσα στο φαγητό που θα φτιάξεις ενώ θα είναι όλα μέσα σε έναν κύβο Πάει λοιπόν και το κρεμμύρι Πάει και το κρεμμύρι Το τα κομμάτια Πάει και το σκόρδο Που μη ροδά το σκόρδος Πάει mm -hmm. και ο άλλος Είναι μεγάλα σκόρδο αυτά Ναι μεγάλα Μα θέλει το άρωμα με το σκόρδο Ντοματούλες Πάει και ντοματούλες φίλες μου Γεύση και χρώματα είναι εξαιρετική κύβη. Τα φαγητά σα θα αλλάξουν γεύση να βάλετε τους τους κύβους. Πράγματι, θα γίνουν ακόμα πιο νοστιμα. Πιο νοστιμα. Έχουμε πολλά χόρτα, καλοκαιράκι, αξιοποιούμε τα. Αλλά γερά. Πάντα το λέω. Τα διαλέγουμε, ναι, καλή ποιότητα, πάντα υλικά. Ακριβώ. Εννοείται. Το σελενάκι. Δεν θα βάλουμε ούτε χαλασμένη ντομάτα. Ούτε λιωμένα. Ούτε χαλασμένη πιπεριά. Εγώ τούτον έχω το πολλά ψηλά. Ε, διότι έναν υλικό να μην είναι καλό της ποιότητας, πάνε σε τα άλλα, θα έβγουν στο κόπος χαμένος. Βέβαια. Και είναι και ο Μαϊτανός, βάλω τα όλα μαζί. Το πηγάνι θα πάει στο ναι, ναι. βράδυ. Ένα λεπτουδάκι, φίλε μου. Αναλώ φωτιά μου. Και ρίχνω το λαδάκι μου μέσα. Ουδόν τα εμέλει. Μόλις αρχίσει και παίρνει μια βράση, θα το αφήγω να κάψει πολλά. Απλώς... Να βράσει λίγο. Λίγο. Δεν θα το αφήγω να κάψει. Για να πάρει άσχημη μυρωθιά. Μόλι το δει και αρχίσει και δεν ζεσταίνεται, προσθέτει μέσα όλα τούτα. Ούτε τούτη μαντεσία. Μάλιστα, χρωμάτο. Ναι. Και πώ να μένει ενωρέη του την κυβή Μιχάτη. Πάμε λοιπόν, όλα στο τηγάνι. Όλα στο τηγάνι. Δεν βάζω νερό. Σημαντικό. Αλλά τα αφήνω να μαλακώσουσι μαζί με το ελαιόλαδο και τα δικά του τα ζουμιά. Όταν βάλεις νερό θα χάσεις το διέξι, εγώ δεν βάζω νερό. Απλώς θα ταλαιπωρηθείς. Στο τέλος πρέπει να εξατμίσεις το νερό. Ακριβώς. Να το κλείσεις. Ναι, ναι. Να το κλείσεις. Κλάζω εσύ να χαμηλώσεις τη φωτιά. Αυτό είναι τώρα. Εγώ το κλείνω από πάνω. Να χαμηλώσεις τη φωτιά. Σε λίγο. Να περιμένω να πάρει μια βράση. Α, να δεις να ατμίζει. Να ατμίζει και θα χαμηλώσουμε τη φωτιά. Με τρία φωτιά και θα το αφήσουμε σιγά σιγά να μαλακώσουμε τα λαχανικά μα. Το αλάτι, Μετά. το κομμάτι και το, το πιπέρι. Μετά. Ά. Θα τα χρησιμοποιήσουμε μετά. Ωραία, θα δούμε. Να θα δούμε τη συνέχεια. Να ανακατέβησε ναι, λίγο. Φίλε μου, η μυρωδιά ναι. σου σπάζει τη μύτη. Υπεριστεί το σκόρδο παντού. Το σκόρδο, το κρεμμύδι. Το πράσο. Το πράσο. Για πολύ γλυκά και φωνικά φαγητά μα. Και σε λίγο είναι να χαμηλώσω και τη φωτιά. Εν ώρα να χαμηλώσεις τη φλόγα στο μέτριο. Στο μέτριο. Στα 4-5 λεπτά το χαμηλώσα. Mm -hmm. Δεν βλέπετε το άτομο. Τούτο το, το άτομο θα το ψήσει. Ναι, ναι, ναι. Όπως και τα ζουμιά τα δικά του και το λάδι. Τα, τα ζουμιά που θα βγάλουν τα διάφορα λαχανικά, οι ντομάτες τα... Έχουν αρκετή υγρασία τα λαχανικά, οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσουν. Όχι, oh, δεν προσθέτω. Εγώ δεν προσθέτω. Εγώ να έτσι τα κάνω. Ah, yeah. Χαμηλώνουμε σιγά σιγά να μαλακωσούσει. Θα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με μέτρια προ χαμηλή. Μέτρια προ χαμηλή φλόγα. Του ότι ο ατμό ναι, ναι, ναι. το ξέρει. Έχει ξύρι. σημασία όμω το τηγάνι μα να κλείνει καλά και να έχει απλώ μια μικρή τριπούλη. Ακριβώ. 
και τα σκέλη που θα χρησιμοποιήσουμε στην κουζίνα μας πρέπει να, να είναι ειδικά για κάθε περίπτωση. Μπράβο. Είναι σημαντικό του. Ε, ε, αν έχεις έναν τυράνι που δεν κλείνει καλά, δεν θα κάνεις καλούς κύβους. Ακριβώς. Έχουμε μαλατώσει. Ε, τελείω. Ακόμα λίγο. Έχει ωραία που γίνεται. Ε, καλά. Και μετά. Α, ε, να δεις. Καλύτερο. Ανακατεύουμε το μεταξινά. Σιγανή φωτιά. Θα δούμε, χαμηλώνουμε τζάλλο τη φωτιά μας Μιχαλή. Προς το τέλος μπορούμε να το χαμηλώσουμε τζάλλο, ώστε να μας ψυχεί, να μην μας κολλήσει. Πάει ο κόπος μας χαμένος. Βέβαια. Αυτό είναι ένα μανακάτωμα, πριν το τέλος. Βέβαια το ζωμί τους, ακόμα τον ατμό τους. Και χαμηλώνουμε σταδιακά. Τη θερμοκρασία. Και στα 20 λεπτά τελειώνουν. Είναι έτοιμα στα 20 λεπτά. Θα μαλακώσουν κάπως, αλλά θα δείτε τη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Ε, ίδιος το άτομο που τα ψήνει, θα σιγάνει φωτιά. Βέβαια. Και καλό να ψήνουν και θα σιγάνει φωτιά, διατηρούνται τις βιταμίνες τους. Μάλιστα. Ωραία, έχουν περάσει τα 20 λεπτά. Σε λίγο. Εδώ το νερό. Και πάντα, φίλες μου, πάντα το καπάκι. Δεν το πιάνουμε και να το βάλουμε... Ευρεγμένο. Ναι. Πάντα το ανοίγουμε. Εν τω μεταξύ έχει και τον ατμό που το θέλω για το ψήσιμο. Αν ναι, 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 ναι. το πιάσω και κάτσω το δάμε το καπάκι. Ένα λερό είσαι το στόχο ναι, και θα α... χάσει και την υγρασία. Αυτό. Έμαθε ο Μιχάλης και. Συνεχίζουμε. Έχουν περάσει 20 λεπτά. Όσο τα θέλω να είναι μαλακά. Σκεπασμένα λοιπόν. Σκεπασμένα πάντα. Κλείνουμε και θα τα αφήσω να γίνουν χλιαρά για να και τα γιώσω. Και μετά να προχωρήσουμε. Ναι. Και μετά να προχωρήσουμε. Έχουν κλειώσει ελαφρώς. Έχουν κρυώσει. Είναι κρυό ναι. ε, Θα τα αφήσουμε να κρυώσουν. Ναι. Να γίνουν χλιαρά. Να γίνουν χλιαρά. Έχουν μαλακώσει τα λαχανικά μας. Ακριβώς. Και τώρα θα τα μεταφέρει στην κατσαρόλα. Ναι, διότι τούτο το τηγάνι μου είναι και ξέβαθο και δεν μπορώ να τα λιώσω. Και εκτό του αλλού το υλικό του τούτου δεν μπορώ να, να βάλω μέσα το πλεντεράκι. Mm -hmm. Να δημιουργήσω... Βασικά όμως είναι ότι θα πεταχτούν έξω. Ναι, αλλά και τούτο υλικό δεν μπορώ να λιώσω μέσα. Άσο. Τούτο το τηγάνι φίλες μου δεν θα το πλύνετε. Θα το, θα το αφήσετε μετά. στην άκρη. Τι θα κάνουμε τώρα. Αχ, μυρωδίες φίλες ναι. μου. Σου έρχεται mm. να... να πιάσεις μια κουταλιά. Mm. Έλα, έλα ένα λεπτό. Ακόμα ατμίζει ρε. Ατμίζει. Εντάξει, είπαμε δεν, δεν θα κρυώσει η τέλεια. Δεν θα περιμένουμε να κρυώσει. Ναι, διότι θα το ξαναβράσουμε. Ναι, να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Ακριβώ. Να πάρουμε μία ανάσα. Και τώρα. Τώρα με το ράβδο του εδώ θα τα λιώσουμε να γίνει μία κρέμα. Το μαϊτανό τσιόλα να γίνει μία ομοιόμορφη κρέμα. Στη φάση αυτή. Θα ρίξω το αλάτι. Το αλάτι είναι αρκετό γιατί το χρειάζεται ο κύβο λαχανικό Μιχάλη. Και πω να μαγειρεύουν να το έχουν υπόψη του να μην βάλουν πολύ αλάτι. Άρα λοιπόν οι φίλε και οι φίλοι δεν θα ξεχάσουν ότι έχουν βάλει αρκετό αλάτι στο κύβο. Θα δοκιμάσουν το, ζωμό, το φαγητό του μετά το ζωμό και αναλόγω θα προσθέσουν ή όχι αλάτι. Και έναν κύβο είναι να βάλει, έτσι να βάλει εξαρτά. Επίση είναι το πιπέρι το μαύρο, το καυτερό. Και το κουρκουμά. Και το κουρκουμά. Πάει το κουρκουμά λοιπόν. Και ξανά να κάνουμε. Θα τα λιώσουμε όλα. Τα έχουμε λιώσει πολύ καλά. Έχει γίνει πουρέ. Και θα το πάρει πίσω τώρα στο τηγάνι. Ναι, είναι μια κρέμα. Ωραία, άρθω να βοηθήσω. Η βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Το δοκιμάζω, έχει την αλμύρα του, αλλά ο κύβο είναι αλμυρό, δεν είναι σοκολάτα. Και ένα ε, διαλυθεί σε κάποια λίτρα νερό. Ανάλογα, ένα κύβο περίπου σε μισό λίτρο νερό. Ε, μπορεί και έναν ακόμα να βάλει, ναι, εξαρτάται. Εξαρτάται που το φαγητό. Εξαρτάται όπω και στα πελάτια, μπορεί να μπουν άλλοι χιμή ντομάτα και διάφορα, oh. διάφορα άλλα υλικά. Λοιπόν, οπότε τώρα. Ανάψα τη φλόγα. Τώρα το ξαναζεσταίνουμε για να χάσει ακόμα κάποια υγρά. Μπράβο. Θα χαμηλώσει πάλι τη φωτιά, μόλι ζεστάει ναι, λίγο. Ναι, μόλι αρχίζει και την άζει. Δεν ξέρω να το αφήσουμε και πολλά, διότι οι φίλε μου ήδη είναι έτοιμο. Μάλιστα, επειδή δεν έβαλαμε καθόλου νερό. Δεν έβαλα νερό, εψήθηκε με, με το, το λαδάκι και, και τα υγρά του. Α, μπράβο. Άλλωστε το κολοκύθι, 90% είναι νερό. Η ντομάτα. 
Τι είναι το μάτα έχει αρκετό νερό, είναι όλα τα λαχανικά έχουν αρκετό νερό. Τώρα είναι καλοποτισμένα, καλοκαίρι, είναι γεμάτα και ο ατμός ναι. που άτμιζε έχει σημασία, εξανάπτυφτε μέσα. Έχει σημασία να έχουμε καλό σκεύος, με καλό καπάκι. Ούτω ώστε το νερό που εξατμίζεται να υγροποιείται και να πέφτει το περισσότερο πίσω ξανά στο μείγμα τούτο. Και... Κάθε δουλειά Ακριβώς. θέλεις τα κατάλληλα εργαλεία. Ακριβώς. Άμα δεν τα έχεις τα κατάλληλα, ε, θα σου φκεί καλό το, καλό το αποτέλεσμα και πάνε και τα υλικά. Μόλις αρχίσεις και την άζη, θα το χαμηλώσω. Θα Βλέπεις το ένα χαμηλώσω και τη φλόγα μου. Αλλά θα το σβήσω για να μην χάσει που τούτον το ωραίο το άρωμα. Ε, το, άμα κάνει η Μιχάλη τούτο, το κενό πάνω στην κατσαρόλα είναι έτοιμο. Βλέπει, ναι. εμένα είναι έτοιμο, δεν χρειάστηκε πολλά. Να το. Να βλέπει το. Να βλέπει το η βάση του τηγανιού πίσω από το κουτάλι. Α, μπράβο. Αυτό. Να μην κλείνει αμέσω. Oh, yeah, να είναι μην έτοιμο. είναι πολύ ρευστό το μείγμα. Μόλι αρχίσει για να κάνει του τεσσου κάλλε. Το αφήνω με λίγο και θα το σβήσω και μόλις γίνει λίγο χρυαρό θα το βάλω στις παγωθήκες μου. Είναι ευκολία οι παγωθήκες. Άρα βλέπω φουσκάλες τώρα. Ε, είναι έτοιμο. Να σταματήσεις το κατατέλεσμα. Βλέπεις το, δε, δε, δες πώς αφήνει. Να μην το κολλήσουμε, να. Όχι, έτοιμο φίλες μου. Το έσβησα, το χαμήλωσα, το έσβησα, δηλαδή μου πήρε 2 με 3 λεπτά. Μόνο. Μόνο. Σε αυτήν τη φάση. Ακριβώς. Αλλά τι χρειάζεται και τούν τη φάση. Αν τυχώς σας μείνει η γρασία μέσα στο, στο χυλό τούτο, να τον αφαιρέσουμε και εκείνο. Όμως άμα δείτε και κάνει τούτη και φαίνεται ο πάτος της κατσαρόλας, η βάση της κατσαρόλας, είναι τελειωμένη. Ωραία. Δεν τι ωραία χρωμάτα, Μιχάλη. Mm -hmm. ε? Το αφήνω με πολλά μεγάλη να κουκλάσει. Ναι, παρόλο που το σβήσαμε, το ηλεκτρικό μάτι τη κουζίνα είναι ζεστό ακόμα. Ακριβώ. Μόλι αρχίσει και κάνει τούτα τα σκουσκάλε, και αφήνει δρόμου πίσω του το κουτάλι. Είδε που αφήνει δρόμο. Ναι. Είναι έτοιμο. Ωραία. Θα το περιμένουμε να κρυώσει και μετά να πάει στι παγωθήκε. Ναι. Α, να κρυώσει λίγο. Λίγο. Ωραία, θα τα αφήσουμε λοιπόν να κρυώσουν κάπω. Ε, θέλετε ούτε πλαστικέ μετράνε να το καλύπτετε. Φίλε μου, αν δεν έχετε παγωθήκε, θα πιάσετε ένα σκεύο, ένα ταψί, θα βάλετε πλαστική μετράνη και θα το ρίξετε Πάνω. όλο το μείγμα πάνω και θα κλείσετε την πλαστική μετράνη να έχει ύψο όπω έχει ένα σκύβο, α πούμε, ένα-δύο πόντου. Ναι. Τόσο να σου πει. Δύο σαντιμέτρου. Σα, δύο σαντιμέτρου θα το βάλετε στον καταψύχτη και μετά θα το κόψουν. Ναι. Και μετά θα το ανοίξετε που το πλαστικό θα το αφήκετε λίγο και θα το κόψετε εκεί βάκια. Διατηρείται ε, στην κατάψυξη. Ναι, διατηρείται, ε, διατηρούνται μόνο στην κατάψυξη τούτα. Ναι. Διαφορετικά η ευκολία είναι τούτη. Μάλιστα. Σε έτσι αυτή να είναι. Ακριβώς. Να είναι ακριβά πράγματα. Ε, ακριβώς. Έχει γίνει χλιαρό το μείγμα μας. Ναι. Και γεμίζεις με υπομονή έναν ένα τους χώρους της παγωθήκης. Φίλες και φίλοι μου, στο γέμισμα ανέβαλα τον Μιχάλη. Του Μαρέντα, ωραία που τα βάλει. Mm. Έτσι, λίγο, έτσι, στρώνουν μια χαρά. Και τους υπαγωθήκες επειδή έχουν βάσει ναι. πλαστική, είναι εύκολα φκένου. Και το βάζουμε το μείγμα όταν είναι λίγο ζεστό ακόμα, να είναι ρευστό, να κάθεται ωραία. Δεν το περιμένουμε να κρυώσει τελείω. Όχι. Διότι μετά δεν θα... Κάθεται ούρφο. Ναι. Έχουμε ακόμα να βάλουμε ένα για το γεμώσουμε. Δεν θα τους γεμώσω μέχρι πάνω γιατί είναι μεγάλη... μεγάλες παγωθήκες. Μεγάλες παγωθήκες του δες. Λοιπόν, χρησιμοποιήσαμε και τη σπάτουλα για να το πάρουμε όλο από το τηγάνι. Δεστε φίλε και φίλοι. Μα είχα μετά ειδικό είσαι. Εγώ δεν έχω έτσι υπομονή. Εντάξει, βασικά το πήραμε. Το πήραμε όλο. Κάναμε ένα αρκετό, α. Έχουμε γκάμι, είναι η μικρή 36, τρει δωδεκάδε και 11 είναι αυτή η στρογγυλή. Δηλαδή. 36-47 κύβους λαχανικών έχουμε ετοιμάσει. Φίλοι μου θα μπουν στην κατάψυξη. Λοιπόν φίλοι και φίλες, αυτή είναι η όλη διαδικασία για να κάνετε τους δικούς σας κύβους λαχανικών, πανεύκολη. Βρείτε τώρα λαχανικά που υπάρχουν άψονα και φθηνά στην αγορά 
και φτιάξτε εύκολα και γρήγορα τους δικούς σας σκύβους. Βάρτε τους στην κατάψυξη και να τους χρησιμοποιάτε για τα παρασκευάσματά σας ολόκληρα. Σούπες, όσπρια. Μέχρι το επόμενο μας βίντεο να είστε όλοι καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε για τα ωραία συγκινητικά σχόλια που μας γράφετε. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Μετά από 24 ώρες οι κύριοι μας είναι έτοιμοι, κατεψυγμένοι. Να τους κάνει ο Μιχάλης. Έτσι θα φάει σήμερα κύβους. Ε, αφού είσαι στα ούλα, ένα μόνο από τώρα. Ε, ό,τι θέλεις πες. <laughs> Αυτή είναι η 47 μας κύβη. Μετά από 24 ώρες την κατάψυξη είναι έτοιμη ως κύβη λαχανικών.